ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ചെമ്മീൻ വെച്ചൊരു സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂ ആണ് ഇത് റിയാദിലുള്ള എൻ്റെ മൊബീത്തറെ റെസിപ്പിയാണ് താങ്ക് യു മൊബീത്ത ഇന്ന് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു ഇത്തിരി ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കാഴ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞു സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ എടുത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കറിക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും നേരത്തെ ചേർത്ത പച്ചമുളകിൻ്റെയും എരിവ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്ത ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് പച്ച തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ അടുത്ത് പച്ച ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം പഴുപ്പ് വരാത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർത്തത് ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് അത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വലിയ ചെമ്മീനാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെമ്മീനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ചെമ്മീൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ചെമ്മീൻ വേവായിട്ടുണ്ട് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം
ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മട്ടന് മട്ടൻ സ്റ്റൂവും ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചെമ്മീൻ കൊണ്ടിട്ട് സ്റ്റൂ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പത്തിരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല നൈസ് പത്തിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ 